ஹலோ திஸ் இஸ் மோனிஷா கெரியர் கவுன்சிலர் டுவெல்த்க்கு அப்புறம் ஐஐடியில் ஜாயின் பண்ணணும்னா ஜேஇஇ அட்வான்ஸ் எழுதணும் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அட்வான்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஜேஇஇ மெயின் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணணும் இந்த ஜேஇஇ மெயினை கிளியர் பண்ணுறது மூலயமா அட்வான்ஸை மட்டும்தான் எழுத முடியுமான்னு கேட்டால் அதுதான் கிடையாது ஜேஇஇ மெயினை கிளியர் பண்ணுறது மூலயமா ஒரு சில ரெப்யூட்டட் காலேஜஸில் உங்களால் ஜாயின் பண்ணி படிக்க முடியும் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஜேஇஇ மெயின் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்னா என்ன அண்ட் இந்த ஸ்கோரை வச்சு எந்தெந்த காலேஜஸில் ஜாயின் பண்ணி படிக்க முடியும் எக்ஸாமினேஷன் ஷெடியூல் ஏஜ் லிமிட் எலிஜிபிலிட்டி ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்ன் அண்ட் ஒரு போனஸ் பாயிண்ட்டுன்னு ஏ டு சேட் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் வந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வி வில் ஆன்சர் சரி ஜேஇஇ மெயினில் ரெண்டு பேப்பர் இருக்குது பேப்பர் ஒன் அண்ட் பேப்பர் டூ நீங்கள் பிஇ இல்லைன்னா பிடெக்குக்கு அப்ளை பண்ண போகிறீங்கன்னா பேப்பர் ஒன்னை சூஸ் பண்ணும் ஒரு வேலை பிஆர்க்கு ஒரு பி பிளானிங்க்கு அப்ளை பண்ண போகிறீங்கன்னா பேப்பர் டூவை சூஸ் பண்ணும் ஜேஇஇ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வருஷத்துக்கு ரெண்டு வாட்டி கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க செஷன் ஒன் அண்ட் செஷன் டூவில் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு செஷனை எழுதலாம் இல்லை ரெண்டுமே கூட எழுதலாம் இப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம் நான் ஃபர்ஸ்ட் செஷன் நல்லா எழுதலைன்னு சொல்லி செகண்ட் செஷன் எழுதி ஆனால் செகண்டில் ஃபர்ஸ்ட்டை விட கம்மியாக ஸ்கோர் பண்ணிட்டால் என்ன பண்ணுறதுன்னு டோன்ட் வரி இது ரெண்டில் நீங்கள் எதில் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணுறீங்களோ அந்த மார்க்கை தான் எடுத்துப்பாங்க ஜேஇஇ மெயின் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஸ்கோரை வச்சு என்ஐடி ட்ரிபிள் ஐடிஸ் சிஎஃப்டிஐ அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் இன்ஸ்டியூஷன் விச் இஸ் ஃபண்டட் பை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி படிக்கலாம் அதுலேயும் என்ஐடியில் ஹோம் ஸ்டே ரிசர்வேஷன் கோட்டாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடு சேர்ந்த என்ஐடியில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் தமிழ்நாடுல சேர்ந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் அதர் ஸ்டேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இருக்குது ஸோ இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து எக்ஸாமினேஷன் ஷெட்யூல் இப்போ நீங்கள் பேப்பர் ஒன் ஆர் பேப்பர் டூ இது ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று சூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க பேப்பர் ஒன் பி இல்லைனா பிடெக் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் எழுதுகிற எக்ஸாம் சிபிடி மோட் அதாவது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுவே பிஆர்க்கு ஒரு பி பிளான் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா பார்ட் ஒன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் பார்ட் டூ ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இது ரெண்டும் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் பார்ட் த்ரீ ட்ராயிங் டெஸ்ட் ஆர் பிளானிங் பேஸ்ட் டெஸ்ட் பென் அண்ட் பேப்பர் மோடில் இருக்கும் அண்ட் மீடியம் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இங்கிலீஷ் தமிழ் ஹிந்தின்னு தேர்ட்டீன் லாங்குவேஜஸில் கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் எந்த லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சிட்டிஸை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து மார்க்கிங் ஸ்கீம் அண்ட் எக்ஸாம் பேட்டனை பற்றி பார்க்கலாம் பேசிக்காக எம்சிக்யூ கொஷின்ஸ் அண்ட் நியூமெரிக்கல் டைப் கொஷின்ஸ் தான் கேட்பாங்க ஸோ எம்சிக்யூ கொஷின்ஸில் ஆன்சர்ட் அன்அன்சர்ட் மார்க்டு ஃபார் ரிவ்யூனு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஃபோர் மார்க்ஸ் அப்படியே கொடுத்துருவாங்க ஒரு வேளை நீங்கள் தப்பாக ஆன்சர் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு மார்க் ரெடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருக்குது இதில் அந்த கொஷின் வந்து மார்க்டு ஃபார் ரிவ்யூ இல்லைனா நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மார்க்குமே ரெடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இதில் நீங்கள் சில இம்பார்ட்டன்ட் விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு எம்சிக்யூ கொஷின்ஸில் ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸில் ஒன் ஆர் மோர் ஆப்ஷன்ஸ் கரெக்டாக இருக்குங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு கரெக்டான ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கரெக்டாக இருந்து கொஸ்டின் தப்பாக இருந்துச்சுன்னா அண்ட் நீங்கள் அந்த கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க எக்ஸாம் பேட்டர்னில் பேப்பர் ஒனில் பிஇ இல்லைனா பிடெக்கில் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரின்னு மூணு சப்ஜெக்ட்லேருந்து வரும் ஈ சப்ஜெக்ட்லேருந்து தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் ரெண்டு செக்ஷன் இருக்கும் செக்ஷன் ஏ செக்ஷன் பி செக்ஷன் ஏ எம்சிக்யூ கொஷின்ஸாக இருக்கும் ஸோ எம்சிக்யூ ட்வெண்ட்டி கொஷின்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் ட்வெண்ட்டியுமே ஆன்சர் பண்ணலாம் செக்ஷன் பி நியூமெரிக்கல் டைப் கொஷின்ஸாக இருக்கும் அதில் டென் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அவுட் ஆஃப் டென் கொஷின்ஸ் நீங்கள் ஃபைவ் கொஷின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேருந்தும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ்னு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு இருக்கும் ஸோ டோட்டலாக நைன்டி கொஷின்ஸில் செவன்ட்டி கொஷின்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ டோட்டல் மார்க்ஸ் வில் பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி பிஆர்க் அண்ட் பி பிளானிங்லேயும் மேக்ஸில் ரெண்டு செக்ஷன் இருக்கும் செக்ஷன் ஏ அண்ட் செக்ஷன் பி செக்ஷன் ஏலேருந்து தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க நீங்கள் ட்வெண்ட்டி அட்டென்ட் பண்ணலாம் செக்ஷன் பிலேருந்து ட
2021 and 2022 la 12th complete panna student in the exam e eduthalam adhe mari 2023 la 12th exam eludha pora student in the exam ku apply pannalam ana 11th or 2020 la 12th complete panna students in the exam ku apply panna mudiyadhu ipo ungalku oru doubt varalam appra epdi munadi age limit illa nu sonninga appdinu adhu enna na unga schooling la career break eduthirundhalo illa double promote aagirundhalo உங்க ஏஜ் என்னவா இருந்தாலும் நீங்க ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி போர்ட் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணாததுனால தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டென்த் மார்க்க என்டர் பண்ண வேணாம் அடுத்து சாய்ஸ் ஆஃப் சிட்டிஸ் நீங்க அப்ளை பண்ணும் போது போர் சிட்டிஸ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேக்சிமம் ஃபர்ஸ்ட் போடுற சிட்டியே உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் சம்டைம்ஸ் இட் சேஞ்சஸ் அந்த ஃபோர் சிட்டியில் ஏதாச்சும் ஒன்று கிடைக்கும் அண்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் சிட்டிஸ் ப்ரௌச்சரில் கொடுத்துருக்காங்க செக் பண்ணி பாருங்கள் கேட்டகரி வைஸ் அண்ட் ஜெண்டர் வைஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபீ ப்ரௌச்சரில் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி எக்ஸாம் டேட்ஸ் டைமிங் எல்லாமே அஃபிஷியல் பேஜில் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த ப்ரௌச்சரை ஜேஇஇ மெயின் டாட் என்டிஏ டாட் என்ஐசி டாட் இன் அதாவது ஜேஇஇ மெயினோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட் இயர் அப்ராக்சிமேட்லி டென் லேக் ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் நைன் லேக் ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸாம்க்கு அப்பியர் ஆனாங்க ஸோ ஜேஇஇ மெயின்ஸ் சேலஞ்சிங்கான ஒரு எக்ஸாம் தான் ஜேஇஇ மெயினோட ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் ஜேஇஇ அட்வான்ஸ்க்கான குவாலிஃபைங் மார்க்கை எக்ஸாம் அத்தாரிட்டி ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஃபைனலி போனஸ் பாயிண்ட் போனஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் சென்டர்ஸ் NTA எக்ஸாம் எழுத போகிற கேண்டிடேட்ஸ்க்காக டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் சென்டர்ஸ் அதுலேயும் ரிமோட் அண்ட் ரூரல் ஏரியாஸில் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ்க்காக எனேபிள் பண்ணியிருக்காங்க விச் இஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் இதுக்கு நீங்கள் என்டிஓட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜேஇஇ மெயினை பற்றின என்டிஆர் டீட்டெயில் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் கண்டிப்பாக அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறோம் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்